ülkemizde en sık rastladığınız vaka nedir ve siz bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Farkında olmayıp da yaptığımız davranışlar psikolojik bilgi verir mi? Bir insana intihar etmeye sürükleyen en temel duygu nedir ve içimizde bu tarz duygular varsa biz bunları nasıl yönetmeliyiz? Kolunu kesiyordu, ekmek batıp yiyordu. Böyle bir hastaydı. İnsanlar çok şeye sahip, her şeyim var ama mutlu değilim. Çocukluk çağına giriyorsunuz, eğer iyi yönetemezseniz anneye babaya düşman çıkıyor. Ne aile kalır, ne toplum kalır. O maddeyi aldığı zaman kişi müthiş hayal dünyasında yaşıyor. Ateş tutuyor gibisini. Ve bu şekilde tuvalet eğitimini öğrendiği için çocukta cinsel korkular ortaya çıkıyor. Hocam, çocukken yeteri kadar sevilmeyenleri ileride ne gibi sorunlar bekler? Çocukluğunda yeteri kadar sevilmeyenleri genellikle üç tip insan tipi çıkıyor sevgisiz büyüyenlerde. Birincisi sevgi yok, aşırı disiplin var. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar antisosyal oluyorlar. Suça yatkın, suça becerikli oluyorlar bu çocuklar. İkinci grubu da sevgi yok ama tutarsız disiplin var. Bir gün öyle, bir gün böyle davranıyorlar. Böyle durumlarda da kişilerde ortaya çıkan dengesiz kişilik, borderline kişilikler ortaya çıkıyor. Herkesi beni seviyorlar mı sevmiyorlar diye değerlendiren bir algı oluşuyor kişide. Üçüncü tip de sevgisiz ama gevşek disiplin. Çocuğun evde varlığının yokluğunun farkında değil. Her şeye izin veren eğitim, annelik babalık tarzı varsa çocuklar böyle büyük ihtimal her şeyi kolay elde ediyor bu çocuklar. Sevgi yok, ilgi yok. Bir müddet sonra ne oluyor? Bu çocuklar batı bağımlı oluyorlar. Her şeyi kolay eldikleri için emek vermeden, yorulmadan elde etmek istiyorlar. Beyindeki ödül ceza sistemleri iyi gelişmiyor. Yani sevginin en önemli özelliği beyindeki ödül ceza sistemlerini geliştirir sevgi. Sevgi varsa ödül sistemi beynin daha havuzu büyük oluyor. Ve ondan sonra bunu daha iyi yönetebiliyor. Sevgisiz büyümüşse beynin ödül sistemi korkuyla hareket ediyor kişinin. Hayatı güvenli görmüyor, hayatı korkulu görüyor ve böyle durumda yalnız hissediyor kişiler. Bir insan psikolojisinin bozuk olduğunu nasıl anlar? Psikolojik uyumun dört ana ölçütü vardır. Birincisi kendisiyle barışık olmuyor. İkincisi yakın çevre aileyle barışık olması. Üçüncüsü sosyal çevreyle barışık olması. Dördüncüsü meslek hayatındaki barışıklık olması. Bu dört alanda uyum varsa o kişi ruh sağlığı yerindedir. Böyle durumlarda psikolojik sağlamlık olarak da kabul ediyor. Dört alanda uyumluysa, birinde ikisinde uyumlu, değerlen uyumsuzsa psikolojik sağlığı o anda kendini iyi hissetse bile psikolojik sağlığı el geç bozulacak demektir. Bunun için dört alanda uyum öğrenmesi gerekiyor kişinin. Bu çok önemli. Psikolojik sağlığı şu an sağlıklı olmak değil, toplam psikolojik sağlık önemli. O da hayatın sonunda. O da hep gelecekle ilgili, vereceği kararlarla ilgili kişinin. Son dönemlerde psikolojik diziler revaçta ve insanların da ilgisi buna büyük. Bu gerçekten bir ihtiyaçtan mı kaynaklı hocam? Kesinlikle. Yani şu anda bütün dünyanın gidişi içerisinde insanlar çok şeye sahip. Her şeyim var ama mutlu değilim. E, mutlu olmadığı zaman da ne yapıyor? Bu konulara insan ihtiyaç hissediyor. İhtiyaç hissettiği zaman da istek uyanıyor. İstek uyandığı zaman da kendini harekete geçiriyor ve ilgi ortaya çıkıyor. Modernizm insanlığın oluşturduğu yaşam felsefesi insanlığın önceliklerini değiştirdiği için böyle zengin ama mutsuz bireyler dünyaya da artacak. Bir anne çocuğuna İslamiyet'i anlatmaya hangi yaşta başlamalı ve çocuğun psikolojisi ne zaman buna hazır olur? Ne zaman anlatmaya başlayacağından daha önemlisi nasıl anlatması gerektiğini. Dinin iki kısmı var. Bir şekil kısmı var, bir de öz kısmı var. Şekil kısmı ibadetler, ritüeller, pratikler, dini pratikler. Öz kısmı da ahlaktır. Ahlakı eğer bir çocuğa öğretmiyorsanız din eğitimi veriliyor sayılmaz. Sadece şekilsel bir gardırop Müslümanlığı öğretmiş olursunuz. E bu da ufak bir fırtınadan, zaten dünyada bu özgürlük ortamında bu derece yani anne babanın hatırıyla oluşan ayıp, günah, yasak kavramıyla oluşmuş din eğitimi ufak bir krizde kırılıyor. Annenin çocuğa öğretirken davranış diliyle öğretmesi lazım. Dürüstlük yalan üzerine 10 saat konferans vermek yerine bunu canlı örneklerle öğretmesi gerekir. Çocuğun içerisine ayıp, günah, yasak duygusuyla dini öğretmek yerine çocuğa bu senin için manevi ihtiyaç. Şu şu şu gerekçelerle ihtiyaç. Ahlaki öğretilere uymanın onun için ne derece faydalı olduğunu, bu senin hakkın bunu öğrenmek, bu senin ihtiyacın bunu ben senin için öğren, benim için değil, duygusuyla öğretmek gerekiyor dini değerler. Hocam, aile içinde şiddet gören bir çocuğu ileride ne gibi psikolojik sorunlar bekler? 
Tabii şiddetin çeşitli türleri var. Mesela biz çocukluk çağı travma ölçeğine baktığımız zaman fiziksel istismar var, fiziksel ihmal var. Fiziksel istismar çocukta nedir? Çocuğu odaya hapsetmek. Neden? Gerekçelerini anlatmadan ceza vermek ona. Çocuk ne de anlar bunu? Haksız saldırı olarak algı. Anneye bağışı kin ve öfke gelişir. Biz de bir hasta olarak gelmişti. Çocukluk çağı travma alıştırdık. Ne çıktı biliyor musunuz? Çocuk annesi tuvalet eğitimi yaparken ateş tutuyormuş pipisine. Ve bu şekilde tuvalet eğitimini öğrendiği için çocukta cinsel korkular ortaya çıkmış. Geldi, arka planda yatan travma o olduğunu şey yaptıktan sonra o travmayı çözdüğüm zaman kişinin korkular gitti. Bu nedenle şiddet hele günümüzdeki çocuk eğitiminde asıl şiddet annenin yüzünün düştüğünü gördüğü zaman çocuk. Babanın üzüldüğünü gördüğü zaman çocuğun kendini eyvah yanlış bir şey yaptım diyebilecek. Ceza olarak bu yeter. Mesela fiziksel ihmal nasıl? Eve gelirsin, kapıda kalır çocuk. Hatta beni unutmam. Bir genç evleneceği zaman tutturmuş, ben çalışacak kadınla evlenmem diye. Sorguladık, araştırdık. Ben eve geldiğim zaman her zaman her yerde bir beyaz kağıt. Buzdolabında şu yemek, şu burada. Hep annem meşgul, babam meşgul. Ben böyle bir çocuk yetiştirecek bir evlilik yapmak istemiyorum diyor. Şiddet uygulayan bir kimse kendi fikrini sözle anlatma becerisi olmayan bir insandır. Vahşilikten kalma bir alışkanlıktır insanla. Dini değerlerimizle hiç alakası yok. Nebevi öğretiyle hiç alakası yok. Yani biz şiddet toplumu olmamamız lazım. Kafamızdaki bu yanlış ezberleri değiştirmemiz lazım. Kültürel kodlarımızı yeniden yazmamız, nebevi tarza dönmemiz lazım. Hocam bir insan psikolojik bir olay sonucunda mı eşcinsel olur? Şimdi eşcinsellik deyince neyi anlıyoruz? Eşcinsellikte ne anladığımız çok önemli bak. Cinsiyetin üç ayağı var. Birisi biyolojik cinsiyet. Genetiktir bu. İkincisi toplumsal cinsiyet. Cinsel kimlik. Cinsel kimlik tamamen sonradan öğreniliyor. Asırlarda insanlıkta erkek cinsel kimliği, kadın cinsel kimliği hormonlarımıza uygun bir kimlikler oluşmuş. Mesela Freud'un buradaki çok güzel bir tespiti var. Bakmış ki eşcinsel olarak gözüken kimselerde anne aşırı koruyucu, sevgi veren bir anne var. Soğuk ve mesafeli bir baba var. Böyle durumlarda çocuk cinsel rol model seçme konusunda babayı değil anneyi örnek alıyor. Şimdi bir de transseksüeller var. Kendi kimliğinden memnun olmamak. Anne babalar onun için bir erkek çocuk kadınsı davranıyorsa, kız çocuk erkeksi davranıyorsa hemen eşcinsel demesinler onlar. Onların çoğu eşcinsel ilişkisi olmayan transseksüellerdir. Ve büyük ihtimal burada yetiştirme tarzlarında hatalar vardır. Psikolojik sorunları çözmek için psikoloğa gidip profesyonel destek almak şart mıdır? Mesela biz böyle durumlarda 3 gün sürerse yardım almaya talep ediyoruz. 15 gün sürerse artık tam uzmana gitmesi gerekir psikolojik sorunlar kişide. Bir kişinin soruyoruz mesela son 3 ay içerisinde kendini iyi hissettiğin zaman mı çok, kötü hissettiğin zaman mı çok. Kendini son 15 gün içinde kötü hissettiği zaman çoksa uzmana gitmesinde fayda var. Ama iyi hissettiğin zaman çoksa onu kendini böyle geliştirerek o eğitimlerle kendi kendi çözme yollarını araştırsın. Kişi bir sıkıntı hissediyorsa psikolojik bütünlüğünde bir zorlanma vardır. Bunu işte 2 hafta içinde kişi kendi kendine çözebilir genellikle. Çözemezse uzman yardımı alır. İleri noktalarda olduğu zaman çoğu zaman ilaç kullanmak da gerekiyor. 6 ay süresi de büyük ihtimal ilaç gerekiyor. Hocam bir insana intihar etmeye sürükleyen en temel duygu nedir? Ve içimizde bu tarz duygular varsa biz bunları nasıl yönetmeliyiz? Sağlıklı bir insan ölümü düşünür ama intiharı düşünmez. Yani bir insanda intihar sorgulaması yaparken ölüm düşüncesini soruyoruz. Ölme isteğini soruyoruz. Ondan sonra ölme niyetini soruyoruz. Ölme girişimi yaptığını soruyoruz. Beynin bir özelliği var. Serotonin maddesi beyinde seviyesi düştüğü zaman beyin ölümü daha çok hatırlıyor. Her şeyde ölümü sorguluyor. Düşünüyor böyle ya bir şeyden zevk almıyorum. Ölsem mi acaba diyor. Ölmek daha cazip mi acaba diyor. Neden yaşıyorum ki diyor. İntihar noktasına geldiği zaman zaten beyinde serotonin azalmıştır, depresyondadır. Nasihat da konferans da düzelmez. Bu bir hastalıktır. Hatta Jung'un çok meşhur bir şeyi vardır bak. Bir hastası onu arıyor gece 12'den sonra. Diyor ki intihar edeceğim diyor ben. Aşağı yukarı yarım saatten fazla zaman ayırıyor ona. Neden intihar etmemen gerektiğine ilgili. Ondan sonra vazgeçtin diyor. Yani hangi söyledim sana etkili oldu diyor. Hayır diyor. Hiçbir söylediğin etkili olmadı bana diyor. Ama bana yarım saat zaman ayırdın ya bunun diyor. Ben değerliymişim demek ki diyor. Demek ki yaşamaya hayat değermiş diyor. Bunun için vazgeçtim diyor. Ve emin ol intihar eden kişilerin çoğu kendilerini değersiz hissediyorlar. Yaşam anlamsız hissediyorlar. Böyle hissettikler için değer verildiğini hissettikleri zaman intihar düşünmüyorlar. Hocam ülkemizde en sık rastladığınız vaka nedir ve siz bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? En sık rastladığımız vaka ilginçte duygu durum bozuklukları, bipolar bozuklukları çok yaşanıyor. Bunun arka planında şey var, doğu toplumların bir özelliği var, duygu temelli toplumuz. 
Batı toplumları düşünce temelli toplumlardır. Doğu toplumları genellikle bu mezopotamya kültürü ya acıyla öğrenir ya da kalbini, duygularını birisine bağlayarak öğrenir. Bu durumlarda bu asırda duygu durum bozukluklarını yönetemeyen bir doğu kültürü çıktı ortaya. Sadece Orta Doğu'da yok, bütün Asya dahil burada. Duyguları yönetme konusunda biz toplum olarak çok becerikli değiliz. Bunun için yani duyguları yönetme konusunda eşik altı duygu durum çok gördüğümüz. Eskiden manik depresif olarak biliniyordu. Şimdi bipolar 2, bipolar 3 diye tanımlanıyor duygu durum bozukları. Bunların hafif formunu çok rastlıyoruz ama ileri formu daha çok genetik özelliklerle ilgili söyleyebiliriz. Mizaj tipleri, kişilik analizleri gibi bir takım testler var. İnsan kolay çözülebilir bir kitap mıdır? Farkında olmayıp da yaptığımız davranışlar psikolojik bilgi verir mi? Gardner'ın geliştirdiği çok güzel karakter güçleri şey var, ölçe var. Orada 24 tane karakter değeri belirtiyor. Orada işte dürüst olmak, adaletli olmak, çalışkan olmak, yardımsever olmak, empatik, merhamet vesaire gibi birçok karakter değerleri var. Bunun üzerine 12 tane de kişilik var, temel kişilik. Bu kişilik türlerinin kişiliğin %30-40'ı, eskiden %50 deniyordu, şimdi %30-40'ı genetik olarak geliyor doğuştan. Bazıları içe kapanık oluyor, bazıları dışa dönük oluyor, bazıları müziksel zekası yüksek oluyor. Bunu hatta duygusal zeka olarak da tanımlanıyor şimdi. Birçok zeka türleri var. Bu zeka türleriyle kişilik yapısı arasında bağlantı var. Kişilik uyakları özelliği, A, B, C kümesi diye ayırıyoruz. Bunların %30-40'ı genetik, %60-70'i Sonradan öğreniliyor bu. Biz şu anda bir proje hazırlıyoruz. Kişinin o anki durumuna göre kişiliği ölçmek yüzde yüz kanaat veremiyor. Özgeçmişini de alacaksın. Kişinin bir de hayallerini, ideallerini de alacaksın. Üçünü senteziyle o kişi hakkında bir kanaate oluşuluyor. Bu da birkaç saat süren değerlendirme demektir. Ama hızlı testler var. O hızlı testler yüzde 60-70 bilgi verir. En iyisi yüzde 80 bilgi verir. %80 başarı iyi bir başarıdır. Bizim hedeflediğimiz burada bunu bilimsel metotlarla yapıp herkes uygulayabilir. İlla da bilgi olmasına gerek kalmasın bir insan. Psikologlardan sıkça duyduğumuz çocukluğuna inelim diye bir söz var. İnsanın küçükken yaşadığı şeyler neden hayatında bu kadar etkin role sahip? Aklımız daha ermezken bu kadar etkilenmek nasıl mümkün oluyor? Çocukluk dönemi 0-3 yaş bir insanın hayatında öğrendiği 100 bilginin %50'ye yakını 0-3 yaş arasında öğreniyor. 0-3 yaş arasında ne önemli? Annelik önemli. Ya da anne yerine geçen kişi anne yoksa bile. Teke tek güvenli, devamlı ve tutarlı ilişki. Bu ilişki varsa çocuk hayat güvenli diyor. Ben değerliyim, bana değer veriliyor diyor. Nasıl vücudumuzun, bedenimizin oligo elementlere ihtiyacı varsa bir insanın gelişen ruhunun da sevgiye, saygıya, değer verilmeye, dinlenilmeye ihtiyacı var. Bunları karşılamadığımız zaman bu çocuğun gelişen ruhunda, çocukluk çağında travmalar oluşuyor. Ve birçok ileri yaştaki hastalıklara bakıyoruz, çocukluk çağı travmalarıyla bağlantılı. Çocukluk çağı travmalarına girmek, çocukluğuna inmek eski yönde. Çocukluk çağına giriyorsunuz, eğer iyi yönetemezseniz anneye babaya düşman çıkıveriyor. Yani bu nedenle bizim burada çocukluk dönemi çağlarına girerken bu yeni terapi tekniklerinde biz psikolojik boyutu bunun nedir? Yara açmadan tedavi metodu. Kişinin karakter güçlerini bulup zayıf karakter güçleri, gelişmiş karakter güçleri onların üzerinden o kişiyle özel tedaviler yaparak 10 seans, 20 seanslık o çocukluğu dönemine inerek girmenin risklerini gidermiş oluyoruz. Bir kişinin hiçbir şeye hayır diyememesi ve kendine bir kimlik kazandıramamasının en büyük sebebi nedir? Genellikle çocukluk dönemindeki yetiştirilme biçiminde şey vardır. Hayır dersen sevilmezsin. Hayır dersen yalnız kalırsın. Hayır dersen mutlu olamazsın tarzında bu şekilde doğruların olduğu bir aile ortamında büyütülmüştür. Annenin babanın da tutum hataları şöyle oluyor böyle durumlarda. Çocuğa devamlı duygu sömürüsü yaparak büyütülüyor çocuk. Farkında olmadan çocuğa öyle bir şey veriliyor ki mesela bunu yapmazsan seni sevmem ha diyor. Annenin sevgiyi bir sopa gibi kullandığı, annelik rolünü tehdit olarak kullandığı, babalık rolünü tehdit olarak kullandığı ve bunu maalesef iyi niyetle yaptığı durumlarda. Dediğimi yapmazsam hakkımı helal etmem sana, göğsümdeki sütler haram olsun sana diye çocuğu büyütüyorsa. Böyle durumlarda annenin sevgisini kaybetme korkusuyla anneden babadan gelen her şeye evet deme duygusu oluşur onda. Duygu yönetiminde öğrenme kalıbı otoriteye karşı her şeye evet demem lazım. Her şey hayır dememem lazım. Ölü öğreniyor. Onun için bunu anneye bir baba çocuğunu bu şekilde annelik babalık ikide bir hakkını emel etmem diyerek anneliği bir tehdit unsuru olarak kullanıyorsa ve bu çocuk anneye karşı hem sevgi hem öfke hissediyor aynı zamanda. Ve hep suçluk duygusuyla büyümüştür bu çocuk. Genellikle istiyorsa bu kişinin öğrenmek istiyorsa tedavisi vardır bunun. 
Mesleğe ilk başladığınızda şizofreni hastaları, sinir krizi, öfke nöbetleri geçiren hastalara karşı bir korkunuz var mıydı? Ve konuyla ilgili anılarınızdan birkaç tanesini bizimle paylaşabilir misiniz? Asistanlık döneminde ilk başta geleneksel eğitim olarak çok doğru bir şekilde yani ilk sene asistanını hemen kapalı koğuşa verirler. Bir hasta vardı, benim hastamdı. Onun fotoğrafını çektim. Kliniğe girmiş. Nasıl olduysa gözden kaçmış. Psikolog da sorgularken bana geldi. Psikolog dedi ki, ya boynunda balta asılı bunun dedi. Boynunda balta var ve o hasta ilginç bir hastaydı. E, kolunu kesiyordu, ekmek batırıp yiyordu kanınca. Böyle bir hastaydı. Baltayla girmiş. Yani eğer psikolog orada ilk görüşme yaparken gözünden kalsa baltalı bir şekilde yatacaktı orada. Yine böyle bir hiç unutmam bir asker vardı. Tikleri vardı böyle. Ya bir türlü kadar veremedik o zaman. Şürük almak için mi yapıyor? Yoksa e, hastalık hakikaten tik. Yani Turet hastalığı var. Otomatik istem dışı mı yapıyor? Özel bir şey vardı. O zamanlar serbest bir maddeydi. O maddeyi aldığı zaman kişi bütün, müthiş hayal dünyasında yaşıyor. O maddeyi bir şekilde hocalarımız bir şey yaptı. Test amaçlı, narkoanaliz amaçlı uygulandı. Asker şöyle dolaşmaya başladı. El hava burada, bir eli burada dolaşmaya başladı. Ne, niye böyle dolaşıyoruz dedi. Burada üç sarışım var, burada üç esmer var. <gülüyor> Ve o anda da tikleri vardı o, onu söylerken. Yani madde beyninde hayal dünyasını açığa çıkardı. Ve o arada da tikleri devam ettiği için bu çocuk şey, hastalık dedik. Başka çare kalmadığı için uygulanan bir demeydi. Piyasada olan bir ilaç olduğu için, özel kullanımlı bir ilaç. O kullanabildiği şimdi yok mesela. Yasal değil. Şu anda yapmak istedik yapamayız onu. Yapılan yanlış evlilikler, tanık olunan ağır travmalar ve peşinden gelen korkular... Belki karşımıza iyi insanlar çıkacak ama birine güvenmek çok riskli geliyor. Acı çekmekten korkuyoruz diyen biri bu psikolojik problemi nasıl aşabilir? Tabii ki bu şu dediğiniz çok komplike bir problem. Yani bir, bir iki güzel sözle nasihat da düzelmez. Böyle durumlarda şu anda dünyadaki üç türlü tedavi var. Bak biri minimum tedavi, ilk basamak tedavi. Yani pratisyene gidilir, bir ilaç kullanan geçiyor, geçme, geçme ihtimali çok bir çok psikiyatri problem. İkincisi optimum tedavi. Optimum tedavide ne vardır? Uzmana gidilir, bazı testler yapılır, ondan sonra düzelmeye bakılır. Üçüncüsü maksimum tedavi. Bu ancak ileri merkezlerde yapılır. Hem nöroloji hem psikiyatrinin birlikte olduğu yahut da üniversitede daha altyapının olduğu çok incelemeler yapıldı. Bahsettiğim gibi şey, maksimumdan değerlendirme yapılır. Ondan sonra tedavi yapılır. Onun için bir kimsenin psikiyatrik problemleri varsa, eğer tedaviye dirençliyse, 6 aydan fazla sürdüyorsa, bir ölümü düşünüyorsa, son seçenek diye düşünüyorsa, bu durumlarda artık minimum, optimum değil, maksimum tedavi araştırması lazım. Hatta unutmam bana bir gün bir emekli general vardı, havacı, eşini getirdi. Burası anayasa mahkemesi dedi. Hiç unutmam. Yani bütün hukuk sürecini tükettik, siz bizim hanımı ne yapın yapın, düzeltin gibi noktaya getirdi. Gerçekten de biz şey yaptık, onu testleri yaptık, ilacını ayarladık, çok şükür düzelmişti o vaka mesela. Bunun gibi ama bütün bu incelemeler gerekiyor onun için. Hocam özellikle gençler olarak kişiye, eşyaya, maddeye bağlanıyoruz. Bu aşırı bağlanma duygusu bize zarar veriyor. Bunun psikolojik nedeni nedir ve bu duyguları nasıl doğru kullanabiliriz? Tabii insanda... Temel duygulardan birisi de bağlanma duygusudur. Bağımlılıkla karıştırılıyor. Bir çocuk doğduğu zaman bağlanma duygusunu ilk bağlanma nesnesi annesidir. Kucağına sığınır, rahatlar. Yani daha sonra büyüdükçe, yürümeye başladıkça baba bağlanma nesnesidir. Oyuncaklarıdır, evidir, ailesidir, kardeşleridir. Nesne ilişkileri bak. Bağlanma duygusunu yönetebilen kimse hayatını yönetir. Bağlanma duygusu kişinin gelişmişlik seviyesiyle bağlanma nesnesi değişiyor. Bağlanma nesnesi çocuklukta anne seviyesindedir. Büyüdükçe bu topluma bağlanır. Sadece kendisi için yaşamaz. İçinde bulunduğu toplum içinde ona da bağlanır. Onun için de bir şeyler yapar. Geliştikçe insanlık için bir şeyler yapar. Daha da geliştikçe evren için bir şeyler yapar. Daha da geliştikçe yaratıcıya bağlanır. Her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, kadiri mutlak olan, gücü sınırsız olan, iradeyi sınırsız olan, ilmi, hikmeti sınırsız olan, her şeyi kontrol edebilen. Tanrısallık demek kontrol edebilmek demektir. Bağlanma duygumuzu böyle bir bağlanmaya bağladığımız zaman zindanda da olsa mutlu olursun, sarayda da olsa mutlu olursun. Nerede olursa olsa mutlu olmayı başarırsın. Bu zamanın Mevlana'sını olmak istiyorsak o zamana gitmeyelim. Bu zamanda bu dediğimizi hayata geçirelim. Bağlanmanın verdiği teselliyi, huzuru, güveni hissedelim. Emin olun kimse sizi mutsuz edemez. Hocam bir binamız var Beylikdüzü'nde. Orada hem Risale-i Nur derslerimizi yapıyoruz. Hem de sosyal medyada aktif bir şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Ekipteki kardeşlerimize tavsiyeleriniz varsa kısaca alabilir miyiz? 
yaptığınız hizmet bir nevi şu anda internetin kullanıldığı bir din ve ahlak eğitimi hizmeti. Ya bunun için sadece siz bugün eğitimini vermiyorsunuz, geleceğin eğitimi de yapıyorsunuz. Yeni kuşaklar sizden birçok şey öğrenecek. Bunu bilin. Yaptığınız işi küçük görmeyin sakın.